Bonjour Olivier, Olivier, alias Joe Violon, tu nous as rejoint pour les contrées de Charlevoix, alors bienvenue. Oui, merci de votre accueil, on se sent très bien quand on arrive ici, merci. Ça nous fait plaisir, et puis, euh, donc tu viens de Lévis. Oui. Et toi, tu n'es pas conteur au départ, tu es menuisier. Oui, moi je construisais des maisons bois ronds, je revenais de travailler avec la gomme d'épinette dans la barbe, puis tout ça, puis Carole Légaret, Lévis, qui organise le festival de contes, Joe Violon, euh, me connaissait et se cherchait un porte-parole pour son festival, quelqu'un pour incarner le personnage de Joe Violon puis raconter ces histoires-là qui nous viennent euh, de Louis Fréchette. Alors j'ai accepté, ça fait déjà une dizaine d'années que, que je fais ça. Donc à l'automne, à Lévis, on est quand vient le temps du festival de contes. Je prends ma truc rouge, mon petit habit, puis ben, je fais les présentations. Je fais un peu le rôle, j'appelle ça le faire la mascotte. Mais c'est comme ça moi, que j'ai commencé à, à m'intéresser aux contes. Et euh, contrairement à nous qui sommes conteurs euh, de père en fille ou euh, je ne sais pas quoi, mais toi, tu n'es pas né dans une famille de conteurs, donc c'est étonnant. Euh... Non, par contre, euh, ma mère écrivait. Ma mère a publié euh, plusieurs livres de poésie, de la prose. J'ai quand même euh, le souvenir d'avoir vu ma mère euh, concentrée sur son écriture jour après jour euh, toute mon enfance. Euh, je ne sais pas, je pense que j'ai... Je pense que tout le monde peut avoir la sensibilité euh, et l'amour des histoires. Euh. Oui, et la littérature, en fait. Tu parles de la littérature, la, la poésie. Ouais. Euh. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans les contrées, on a invité aussi Anne de Mortin, qui est chanteuse, qui mm -hmm. chante. Alors, euh, dernièrement, tu es sur un projet que j'ai trouvé fort intéressant. Tu as rencontré mm -hmm. des artisans de, de ta région pour en faire une histoire. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, euh, écoute... Dans le fond, comment ça commence, cette histoire-là? Joe Violon, euh, dans mon répertoire de contes de Louis Fréchette, il y a sept, je pense il y a sept contes de Joe Violon, donc c'est un peu limité. Fait que moi, je me suis dit, tiens, je vais en écrire euh, des nouveaux. Je vais m'inventer mes propres contes de Joe Violon, qui sont en fait des pastiches de, euh, des contes de, Joe, de, de, de Louis Fréchette. Ça veut dire que j'emploie un niveau de langage qui date du 19e siècle. Puis pour m'inspirer, dans le fond, pour aller chercher euh, euh, de la nourriture pour euh, écrire ces contes-là. J'ai rencontré des gens qui pratiquent des métiers que je considère des métiers traditionnels. Un forgeron, un maréchal ferrant, une sage-femme. Tu sais euh, bon, il y a le moulin à farine à Saint-Roch-des-Aunets, je suis allé voir le meunier, etc. J'ai ah, vu un pêcheur d'anguilles aussi. Oui, un pêcheur d'anguilles. Oui, euh, oui, Rivière-Ouel. Voilà. Et après, une fois, une fois ces rencontres faites, ils t'ont raconté des anecdotes, leur mode de vie, etc. Oui. Puis à partir de là, bien, ça devient, pour moi, ça devient... Des fois, c'est les anecdotes qui, que, que, qui m'ont été racontées, qui se retrouvent dans mon histoire. Des fois, c'est tout simplement le fait que, bon, je sais pas, mais ça, M. Marcoux, tu sais, son, histoire de, son histoire avec sa femme, comment il s'aime encore à 85 ans, tu sais, puis tout ça qui a fait, qui m'a inspiré de faire une histoire d'amour, tu sais. Euh, donc... Ça. Puis, ou des détails aussi du métier, c'est un forgeron qui arrive dans mon compte. Parce que moi, quand je raconte une histoire, j'ai mon personnage. C'est Joe Violon qui parle, il est témoin de ce qu'il a vécu. Donc, s'il si y a un forgeron dans l'histoire, mais je l'ai connu, le forgeron, je sais comment il travaille, je sais qu'il cercle une roue de charrette de telle manière. Ça fait que c'est tous des petits détails qui font que, que mes histoires peuvent avoir l'air plus crédibles, qu'on a l'impression un peu de voyager dans le temps quand on écoute mes contes. Est-ce que c'est ça qui te fascine, toi, c'est-à-dire transmettre une vision de l'histoire et du passé? Je trouve ça, oui, je trouve ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de, 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 de particulier des contes que je fais, moi. Effectivement, d'avoir de, 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 l'impression de voyager dans le temps, de, de, même au niveau du langage, au niveau d'un paquet de petits détails, comment les gens vivaient, comment ils voyageaient, comment ils... ils tu sais, c'est... Oui, effectivement. Tu y étais à ce moment-là, hein? Tu y étais déjà allé là-bas. <rire> <rire> ben. J'espère que ça va donner cette impression-là à l'écoute de mes comptes, mais, ouais. euh, mais moi, c'est un intérêt personnel que j'ai. Même dans mon métier de menuisier, la charpente traditionnelle m'intéresse particulièrement. Ah oui? Ouais. Tu continues à être menuisier, bien sûr. Oui, oui, oui. oui, oui. oui je Et... fais des comptes quelques fois comme ça. Oui. Ouais. Ouais. Euh, Joe Violon, c'est un personnage inventé par Louis Fréchette ou bien c'est quelqu'un qui l'a inventé après? Inventé? Je... On suppose, si on, si on, on suppose que Louis Fréchette n'est pas un menteur, euh, il n'a pas inventé Joe Violon, il l'a rencontré. Joe Violon existait pour vrai. 
C'est ce qu'il nous dit. Il s'appelait son vrai nom, c'était José Caron. C'est un gars qui faisait les camps de bûcherons, qui habitait à Lévis, dans le voisinage de Louis-Fréchette. Puis que, quand il s'organisait à l'époque une veillée, où que, euh, il y avait un violonneux, il y avait quelqu'un qui prenait la parole pour conter ses histoires, bien, ce gars-là, c'était Joe Violon. C'était le bûcheron qui était en vacances l'été parce qu'il passait l'hiver dans le chantier, mais l'été, il était au village à Pointe-Lévis, puis il racontait des histoires de temps en temps. Puis... Donc, apparemment qu'il a existé pour vrai, puis que Fréchette, lui, il avait 7, 8 ans, 9 ans, il allait écouter ça. Ça a marqué son imaginaire, puis après ça, bien, il s'est servi de ce personnage-là pour raconter euh, des contes que, là, j'imagine, il a inventé. Je ne peux pas croire qu'il se souvenait des contes que Joe Violon racontait pour vrai, mais c'est des histoires de voyage d'un pays d'en haut. Est-ce qu'il récupère tout le légendaire québécois? T'sais, il y a la chasse-galerie qui apparaît là-dedans, il y a les, les Jack Mistigri, euh, les loups-garous. Il joue avec, avec les thématiques des, des légendes québécoises en les mettant dans la bouche d'un personnage pittoresque de son époque. C'est, c'est ce qu'il a fait. Mais il est supposé avoir existé pour vrai, Joe Violon. En tout cas, je trouve ça très étonnant qu'un jeune homme de, du 20e, du 20e siècle, 21e siècle, adopte ce costume avec autant de plaisir et de facilité. Ce soir, tu vas nous raconter euh, la coureuse des grèves. On n'en parle pas ou on en parle ouais, un petit peu? Oui, on peut en parler un peu, mais j'ai fait un, j'ai fait un conte inspiré, de, encore là, comme on disait tantôt. Mon conte de la coureuse des grèves est inspiré par deux personnages que j'ai rencontrés. Un monsieur qui me parlait de son expérience des camps de bûcheron quand il était jeune, puis... Euh, un, un homme qui a une forge. Puis ces deux, ces deux hommes-là habitent dans la région de saint jean port joli Berthier-sur-Mer. Donc ça, ça m'a donné l'idée de, d'amener euh, la légende de la coureuse des grèves, de faire une histoire d'amour. Je percevais le forgeron puis le bûcheron un peu comme deux hommes forts. Donc j'ai dit, tiens, il va y avoir un combat de coq dans cette histoire-là. Deux hommes vont se battre pour la même femme. Tu sais, ça va être un peu ça. Fait que je suis parti comme ça. Puis euh, vous allez l'entendre tantôt. Voilà, on ne va pas en dire plus. Ben, merci beaucoup, euh, Olivier, et puis euh, au plaisir tout à l'heure de t'entendre. Merci. Après s'être bien reposé, qu'on appela le dimanche du compte, on tomba au lundi. Il faudrait bien faire quelque chose qu'on se dit. C'est beau le soleil, c'est beau la terre, le bois, mais il faudrait se créer des espaces d'eau. On fit des lacs, on fit des rivières, mais on fit ce qui est le plus beau. On fit un grand fleuve avec une immense grève qui, avec le temps, créa des légendes. Et aujourd'hui, 20 mars 2016, grâce à la magie du conte, nous avons le bonheur d'avoir avec nous quelqu'un qui a vécu une légende, qui a connu la légende des grèves, qui s'est passé en 1800, Joe Violon. Merci. Ben, bonjour tout le monde. C'est vrai que je viens de loin pour partager mes souvenirs aujourd'hui. On faisait des veillées de camp, nous autres, dans le temps, autour du four à chaud. Ben le forgeron à chaleur, puis j'avais coutume de commencer par une formule sacramentelle, une genre de petite prière pour ouvrir l'histoire. Ça va comme suit. Parli, parlo, parlo. Pour en savoir le cours pile long, mais passer le crachoir à Joe Violon. Sa catabi, sa cataba, apporte les sauces qui n'écouteront pas. <rire> fait que l'histoire que je vais vous conter aujourd'hui, bien, c'est un peu pour vous dire que il ne faut pas toujours croire les rêves qu'on s'invente en dedans de soi-même, même si parfois ils sont bien beaux, nos rêves, hein? Comme on dit, il y en a qui disent qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est un peu ça, cette histoire-là. C'est une histoire qui m'a été contée <coughs> euh, par un gars avec qui j'ai travaillé d'un chantier. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, ben moi, je suis un homme des bois, comme on disait dans mon temps, un voyageur. Hein, vous autres, vous diriez le bûcheron. Mais le gars euh, qui m'a conté ça, il s'appelait Tinette. Ben, son vrai nom, c'était Marcou, mais tout le monde l'appelait Tinette d'un chantier. D'un chantier, on avait coutume d'avoir des petits noms. Comme moi, Joe Violon, ce pas mon vrai nom. Mais lui, c'était Tinette. Je sais pas, on l'a toujours appelé de même. Vous êtes peut-être trop jeune, vous autres, pour savoir c'est quoi une tinette. <rire> c'est petit, dans mon temps, c'était un petit baril de bois qu'on mettait le bar salé là-dedans. C'était ça une tinette, mais à un moment donné, le sens s'est déformé avec le temps. On s'est mis à appeler la tinette, c'était le, le pot de chambre. Dans le fond de la béca, on se mettait une chaudière, c'était, le, c'était une tinette, hein? une chaudière à marde. En tout cas, je sais pas, tinette. <rire> c'était qu'un petit nom de même, mais tinette, c'était un bon gars. Je sais pas, c'est son grand-père, quand il l'avait vu, bébé, il était tellement... 
Il mangeait, il mangeait, puis il chiait, puis il chiait. Je sais pas, il l'avait appelé Tinette, puis ça y était resté toute sa vie. Ben, un vrai bon gars, là, pas de problème avec ça. Là. Bon travaillant, pas chicanier, pas bordreur. Une Tinette d'une gang de voyageurs, c'était le gars qui se mêlait de ses affaires. Toujours à son ouvrage, pas railleur, pas rien. Puis moi, ben, sans dire qu'on n'avait pas marché au catchiste ensemble non plus, parce que lui, il venait de Saint-Jean-Port-Joli, puis moi, je suis de Pointe-Lévis. Mais ça faisait quelques fois qu'on se croisait dans les chantiers, puis... Commencions à être une bonne paire d'amis, là, t'sais. Mais cette année-là, j'avais pris un engagement pour aller faire une cage de pain rouge dans les hauts de Saint-Maurice. Puis le boss nous avait matché ensemble, moi, pis Vous savez comment ça marche, faire du bois carré? Non, non. Hein, nous autres, on écorissait le bois direct, là, pis on le faisait... On le faisait descendre par flottage, après. Mais pour faire du bois carré, ça prend un piqueux pis une grande hache. Le piqueux, lui, il a une petite hache carrée, il suit la ligne, il marque la profondeur, puis la grande hache, mais il enlève les galettes. Fait que Tinette, il piquait, puis moi, je jouais de la grande hache. On était matchés ensemble deux par deux, puis... Cette année-là, je le voyais bien qu'il était déconforté par quelque chose. Il, il était toujours jongleur. Hein. Il s'arrêtait de travailler, il se mettait à fisquer le paysage, les yeux dans la graisse de bine. C'était quasiment dangereux. J'avais peur qu'il s'envoie un coup d'âge par mes gars, qu'il s'empute un argot. Il était pas là. Il a de la misère à sortir de son bed le matin. Toujours le dernier de bout, il pignochait ses bines frettes avec une face de 36 pieds de long. Puis... Bon. Il y avait comme une mélancolie dans le corps, tu sais. À un moment donné, c'était un dimanche, on était assis sur une chousse en arrière de la couquerie, puis on, moi et Tinette ensemble, on fumait notre bougon, puis... J'ai dit, Tinette, mon garçon, je lui ai dit, je te reconnais plus. Je lui ai dit, d'habitude, t'as coutume d'être hardi, toujours le premier lancé sous l'ouvrage, puis... Puis j'ai dit, là, cette année, je lui ai dit, on dirait que t'as pas de cœur. Je lui ai dit, t'as de l'air d'un gars qui a en valait de quoi de travers. Je lui ai dit, tu vas-tu même dire c'est quoi qui te tarabuse comme ça, puis... Alors, il dit, si je te compte ça, Joe, il dit... Il dit, tu vas rire de moi. Je dis, voyons, mon Il dit, tu sais bien, je t'ai toujours eu dans l'estime. Puis t'as tapé, puis pousse un petit peu. Finalement, j'ai pas eu besoin de pousser trop fort pour venir à le bout de le consentir, de me raconter son histoire. Je crée même qu'au fond, qu'il avait besoin de vider son sac. Tinette, il avait été plusieurs années à courtiser une fille de sa paroisse à saint jean pour joli Margot, qu'elle s'appelait. La belle Margot. Elle était belle, elle était belle. Une belle grande femme et des cheveux noirs. Puis elle dansait à bord de ça. Elle faisait revoler ses cheveux. Elle avait des foulards de soie colorés. Elle faisait tournoyer ça autour de sa tête. Une créature un peu hors du commun, madame. Toujours un beau sourire. Mais en même temps, comme un petit air triste dans la physionomie, une belle, madame. Elle avait perdu son père dans le grand choléra. Puis après ça, sa mère ne s'était jamais remariée. Puis euh, elle était décédée pas longtemps après aussi. Elle, depuis qu'elle avait 18 ans, qu'elle vivait toute seule dans leur petite maison à Saint-Jean-Port-Joli, qui donnait sur le fleuve. Puis euh, son père avait été marin dans sa jeunesse, monsieur-là. Fait qu'elle avait passé sa jeunesse à entendre des histoires de, des voyages de son père qui partait sur les sept mers, qui allait dans des pays où ce qui fait toujours chaud, où ce qui pousse des fleurs, qui est grosse comme des billes de foin, des fruits qu'on connaît pas ici, puis tout ça. Il était nostalgique, le bonhomme, il disait Je m'ai marié au printemps, puis j'ai vendu ma goélette à l'automne. Puis... Fait qu'elle allait mettre ça se faire compter des histoires de voyage, Margot. Elle passait son temps qu'elle allait se promener sa grève. Puis ils se rencontraient avec des marins qui faisaient escale à Saint-Jean-Port-Joli. Puis là, elle se faisait donner des nouvelles des vieux pays, puis euh, des histoires de voyage. Elle, elle pouvait parler anglais, pas pire. Elle avait jamais mis un pied dehors Saint-Jean-Port-Joli. Elle connaissait tous les noms des ports d'un paquet de pays, pareil comme si elle avait voyagé. Puis elle avait plein d'histoires de pays de païens, de possédés, de charmeurs de serpents, puis de vaudous, puis de... des places que le monde s'enroule des nappes sur la tête pour faire des masses noires, là. <rire> ça a tout, ils ont des panthéons, des, des grippettes de petits démons, là, de singes à huit bras avec des têtes d'éléphants, puis ils se rendent le nez dans le tapis pour faire le prière. Mais elle connaissait tout ça. <rire> Mais à force de se rencontrer avec des marins comme ça, elle se faisait donner des cadeaux. Elle revenait chez eux avec à mener un pain, à mener un fromage, à mener. Dans sa cambuse, il s'était rempli d'objets bizarres. Elle avait des parfums de France, toi, des affaires rares, des bijoux en ivoire, des foulards de soie qui venaient de la Chine, des, des cigares. Des... Mais là, il faut que vous compreniez une chose, les enfants. Dans mon temps, moi, c'était pas convenable pour une jeune fille d'accepter des cadeaux comme ça. C'était mal vu. Là, à saint jean port joly les filles, ça parlait en mal de Margot. Ils disaient que c'était une petite traînée. 
C'est vrai qu'il y avait peut-être de la jalousie là-dedans parce qu'elle était belle, puis elle avait les cavaliers qu'elle voulait d'éveiller, qu'elle dansait tellement bien, tout ça, mais... Mais ça parlait en mal. Marco avait pas l'air de s'emberlicoter avec ça, elle continuait à faire ses affaires, elle faisait comme si elle l'entendait pas, mais... Et Tinette, il la trouvait tellement belle. Lui, il disait qu'il n'y avait pas une femme pour lui donner le frisson comme ça dans toute la côte du sud. Puis ses parents auraient bien aimé mieux qu'il s'intéresse à une fille plus propre, plus rangée. Mais bon, il avait fini par se faire. Puis ça allait bien son affaire. Lui, ça faisait plusieurs années qu'il accourtisait. Puis, pour vous donner une idée, il allait aux petits fruits ensemble. Il allait la voir chez eux, même le mardi puis le jeudi. Parce que les autres fois, c'était pas convenable, vous savez ça? Puis là, ben, il se barçait, puis il placotait. Il dansait avec elle d'un Il y avait toujours un petit frère ou une petite sœur comme chaperon, par exemple. Faites-vous pas d'idée. Parce que Tinette, ça, c'est un gars qui était d'une bonne manière, bien gros. Ça, ça c'est Tinette. C'est un gars qui connaissait les égards dus aux femmes, comme on dit. Hein? Il n'aurait jamais manqué de respect à Belle Margot, même s'il en avait envie. Puis elle aussi, peut-être bien mais Même, il n'avait jamais dit qu'il l'aimait. Mais encore une fois, comprenez-moi bien, dans mon temps, c'était normal de pas parler de ça, c'était comme trop s'avancer, ça, dire ça. Mais par contre, il avait parlé de mariage une fois. Il avait dit, Mademoiselle Margot, il avait dit, seriez-vous disposé que, mettons, que euh, le printemps prochain, quand revenant de bûcher, que, que je vous demanderais pour qu'on se marie tous les deux? Puis là, elle avait dit que oui, qu'elle serait disposée, puis tout ça. Puis là, mon tinette, il était venu rouge comme une betterave à vache. <rire> là, il était monté au bois cet hiver-là en s'imaginant qu'il ramassait son butin, là, puis que quand il allait revenir au printemps, il allait bâtir la maison sa terre à son père, puis qu'il allait marier à Belle Margot, puis qu'il allait vivre là avec elle, puis il s'avait tenu en langueur comme ça tout l'hiver. Il n'y avait rien qu'autre au printemps pour revoir sa belle, puis... Mais quand il est arrivé à saint jean port joli par exemple... Ouh! you de bavette sage. Là, c'était une autre chanson. Là, quand il m'a conté ça, là, j'ai compris pourquoi il était dépité comme ça. Là, il y avait des rumeurs qui cacassaient dans le village. Il y avait des parlements comme quoi que la belle Margot était pour marier le forgeron Gadouri. C'était pas rien que des rumeurs. La noce avait déjà été publiée pour dans l'église. C'était prévu dans deux semaines. L'affaire était faite. Ah, imaginez la face à Tinette en entendant ça. Il y avait le sac à sentiments puis d'un envers. <rire> En plus, le forgeron Gadouri, c'était pas n'importe qui, ça, à saint jean port joli je l'ai connu, moi. Ça, c'était ni plus ni moins que l'homme fort du village. C'était un grand six pieds. Il avait les bras gros comme ma cuisse. Il était fort, il avait une grosse voix. Ça forge ta lance en pierre jean tu l'entendais rire jusque sur le perron de l'église. Il paraît qu'il pouvait lever une charrette par le mancheron, rien que d'une main, à bout de bras de même. Je l'ai pas vu faire, mais je le crois, il était fort. Puis tout le monde le connaissait à saint jean port joli les gars avaient coutume de se réunir dans sa forge l'après-midi, puis là, ils lui contaient des histoires, puis ils les faisaient rire en même temps qu'ils s'arclaient une roue de charrette ou qu'ils travaillaient un morceau sur l'enclume. Pour vous dire en affaire pour tenir un public dans son haleine, là, il pouvait compétitionner avec la Bichniki, c'est Joe Viola qui vous dit ça. Même que, tant qu'à moi, s'il était ici à soir, j'y laisserais compter cette histoire-là, ça serait bien plus drôle, mais il n'est pas là. Il avait de la gueule, puis Margot, pour moi, ben, s'était laissé prendre par son charme. Il y en a même qui disaient qu'elle avait perdu sa petite fleur blanche dans Forge à Gadouri. <rire> là, quand Tinette m'a conté ça, moi, j'ai dit, j'ai dit, « Quelle petite fleur blanche? <rire> » Il dit, « Fais pas l'innocent, Joe. » Il dit, « Tu sais bien ce que je veux dire en disant ça. » Il dit, « Quand il allait la voir euh, le soir en cachette, là, c'est pas aux dames qui jouaient, là. C'est plutôt qu'ils se faisaient rafraîchir le tison ensemble. <rire> » Il dit, quand je pense que moi, j'étais après de travailler à mes pulmonnées pendant que les autres qui faisaient leur petite besogne, il dit. Ben, j'ai dit, Tinette, j'ai dit, comment est-ce que tu peux être sûr qu'ils faisaient ça? Tu n'étais même pas là. Il dit, il y en a plein qui les ont vus. Il dit. Elle, elle, elle allait le voir à cachette avec sa belle robe le soir. Puis même le voisin Baptiste Francoeur, il dit, il les a entendus. Puis il dit, je crois bien que Baptiste Francoeur, il dit, pas un menteur. Puis il est capable de faire la différence entre le bruit d'un soufflet de forge qui est après pompé et le bruit d'une femme qui se fait chatouiller le bénitier. <rire> Il l'avait apprivoisé, puis c'est vrai. Même que Gadouri s'en vantait l'après-midi dans sa forge quand les gars venaient le voir. Il disait qu'il avait embrassé la belle Margot, puis que ça goûtait le miel, puis pis... il disait bien d'autres cochonneries que moi je vous répéterai pas ici. C'est comme du crémage sur un gâteau, c'est bon, mais faut pas trop beurrer à peine non plus. <rire> enfin, 
Tinette quand il avait su tout ça. Il s'était senti pousser des cornes. Il était tellement victimé dans ses sentiments qu'il n'avait même pas été la voir, la belle Margot. Il se parlait même pas. Il se croisait une coupe de fois sur le perron de l'église puis il regardait à terre quand il a passé à côté de lui. Puis... Mais avec le forgeron Gadouri, par exemple, ils, les deux se sont engueulés. Il avait dit « Toi, mon maudit coillon. » Il dit « Je te trouve pas mal vicieux d'avoir fait des raccommodements comme ça avec Margot dit, pendant que tu es en voyage. » Ça se fait pas ce que tu as fait là. C'est pas de ma faute à moi, Tinette, si t'es parti dans le bois six mois par année. Hein? Qui marie forgeron à son mari à la maison, comme on dit. Puis il dit, à part de ça, il dit, il y a une autre parabole dans le métier de forgeron qui dit, faut pas préparer le four avant d'avoir le poisson. <rire> T'aurais dû savoir ça, Tinette. C'est mon maudit. C'est pas correct ce que tu m'as fait. Parce qu'on dira bien ce qu'on voudra. Moi, je n'ai vu des... Des gars de chanquier allaient flauber le paye aux femmes en sortant d'un hiver dans le bois. Tinette, il n'aurait jamais fait une affaire de même. Tinette, c'est un gars qui avait de la religion, qui avait des principes. Il avait une conduite irréprobable, ça, Tinette. Mais garde du gars C'était plus fantasme, mais... Et Margot s'était fait embarquer. Mais il s'est passé à peu près une semaine de même. Les deux gars, à chaque fois qu'ils se voyaient, ils s'engueulaient. Gadouri, lui, était tout prêt pour ses noces. Il avait forgé lui-même une belle petite bague. Il avait embarqué sa mère là-dedans. Il était dans les tourtières jusqu'au coude, ses soeurs, ses cousines. C'était les centres de table, les sucres à la crème, ben oui, les invitations. Toute la paroisse sage à port était invité. Une semaine avant le mariage, Margot n'était plus là. Là, il y en a qui disaient que la dernière fois qu'il l'avait vue, elle était sur le quai de trois saumons. Elle était en train de parler avec des marins, puis il pensait qu'elle s'était peut-être embarquée sur un bateau. Il ne savait pas. Là, Gadouri était venu bleu. Là, il était allé voir Tinette, il avait dit, « T'as sabordé mon mariage, mon Chris? » C'est ça, hein? Il dit, « Tu t'as rangé de quoi avec elle? » Il dit, « T'as mané gancé de quoi? Tu te vas aller la rejoindre quelque part? » C'est ça, il t'y avait donné une ramasse. Aïe, aïe! Mon Tinette était venu avec la face renflée comme un jambon de pâte ou la grosse patarafe dans la face. Ah non, moi, j'ai vu des gars fâchés bien souvent dans ma carrière. J'ai tout le temps donné une bonne gratte au marabout qui voulait s'en prendre à moi, mais je pense que j'aurais mieux me battre avec un ours qu'avec Gadouri. Il était fort, il était fort. Mais Tinette, ça ne dérangeait pas. Tant que ça, d'avoir la, la grosse patarave d'en face, il se disait, il se disait, on voit Robin, mon gros gadouri, quand elle va revenir. Qui est ce qu'elle va choisir? Lui, ça y avait redonné espoir un peu. Il s'est dit, peut-être bien qu'elle ben qu m'a choisi. Puis ça, gadouri, il l'envoyait chercher partout. Et tiens, à Baie-Saint-Paul. Et tiens, à Québec. Et tiens, à Montréal. Pas de nouvelles, la fripa de nulle part. Le jour du mariage, elle n'était pas revenue. Fait que l'été s'est passé de même. Nos deux hommes, toujours pas capables de se sentir l'un l'autre, prêts à s'envoyer des mornifs et des échauffourés à première étincelle. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y a un bateau qui arrive à Saint-Jean-Port-Joli, c'est la fin de l'été. Un bateau qui arrivait d'Angleterre. Où est-ce que sur ce bateau-là, il y avait un engagé qui était un Canadien français? Il a débarqué sur le quai, puis là, il a demandé à voir le forgeron Gadouri puis le boucheron Tinette, comme quoi il y avait un courrier pour eux autres. Fait que mes deux paroissiens se sont trouvés. Côte à côte, tu le quittes, toujours pas capable de se sentir l'un l'autre. Mais là, ils les amenaient chacun un petit foulard de soie, plein de couleurs, que ces gars-là connaissaient bien parce que c'était les foulards que la belle Margot prenait pour faire ses danses. Puis ils lui donnaient des nouvelles de Margot, comme quoi qu'elle les envoyait sur en guise de revoir parce qu'elle était partie vite, puis elle avait pas eu le temps de leur dire en vrai. Puis il l'avait vu, lui, c'était au quai de Liverpool, en Angleterre, au mois de juillet, puis qu'elle s'était embarquée sur un bateau pour les Indes. Elle était partie. C'est dur à comprendre. On avait eu le choix en deux bons gars, puis on avait fait le troisième choix. Là, fait. Hey, je vous demande un peu. Les voyages dans ce temps-là, en plus, dans des conditions qui ne sont pas faites pour se remettre une santé, là, à boire de l'eau brune, puis à risquer sa vie dans des tempêtes, puis à se faire tenir compagnie par des marins qui sont plus habitués de parler à des rats, puis des cafards que des femmes. Enfin, on avait fait son choix, hein, puis on n'est jamais revenu. Gadouri, lui, l'année d'après, il se mariait avec euh, une fille de Lilette, une belle petite femme, pas piquer des verres non plus, ils ont eu six enfants. Je pense que moi, la dernière fois que je l'ai vu, Gadouri, il avait 75 ans, il tenait encore sa forge, il était droite puis fort comme un chêne encore. Tinette, lui, là, il a pris plus de temps à s'en remettre. Et... Il a même il a lâché le métier d'homme des bois, il a été plusieurs années tout seul. Il a fini par marier la Rose, une petite femme de sa paroisse, qui a toujours été bien correcte avec lui, mais ils ont eu juste une fille ensemble. Puis... 
C'est fait de charpentier, menuisier, il a construit, euh, construit une école sur la côte du sud, puis plusieurs maisons. Puis Margot, ben elle, on sait pas ce qu'elle est devenue. On n'a jamais eu de nouvelles. Mais ça, ce que je vous compte là, ça fait 175 ans de ça, à peu près. Ouais. Puis à part de moi, à peu près, là, puis vous autres, à cette heure, il n'y a plus personne hein, aujourd'hui qui se souvient du forge Gadouri. Il n'y a plus personne, à peu près, qui se souvient du, du Chrontinet. Mais c'est à la Côte du Sud, il y a plein du monde qui se souviennent de la belle Margot. Elle s'est même légendifiée avec le temps. On l'a appelée la coureuse des grèves. Puis même que vous allez à chercher pour joli aujourd'hui, vous allez peut-être rencontrer encore du monde pour vous dire qu'ils l'ont vue le soir. Une silhouette de femme qui danse à la grève, avec des foulards, tout seul, abrunante. Cette femme, quasiment trop belle pour être vraie, puis qui est disparue un beau jour comme ça. Sans donner de nouvelles, tellement qu'on s'est demandé si elle avait vraiment existé. Même moi, je me demande si elle avait vraiment existé. Sa catabie, sa cataba, son histoire finit comme ça.